வணக்கம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ஆராவை இப்படிலாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிறோம் அதுவும் நமக்கு தெரியாமலே அப்படின்ற சில விஷயங்களை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதாவது எதிர்மறை சிந்தனைகளாலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த எலக்ட்ரானிக் கேஜஸ் போன்றவற்றினாலையும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் சரி இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஆராவை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஒன்று நம்ம வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் கேஜஸ்ன்னு சொல்லப்படுகின்ற மொபைலோ இல்லை டேபோ இல்லை லேப்டாப்பு இது மாதிரி சில விஷயங்களை ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவைக்கு யூஸ் பண்ண பழகணுங்க எப்போவுமே வந்து சில இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்களை கற்றுக்குறோங்கிற பேரில் கையில் வச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் அதை வந்து அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சமயங்களில் மட்டும் நம்ம கையில் வச்சுக்கிட்டோம் மற்ற சமயங்களில் நம்ம பாக்கெட்லேயோ இல்லை நம்ம உடம்புல ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி அதை யூஸ் வைக்காமல் ஒரு பவுச்லேயோ பேக்லேயோ வச்சு பழகணுங்க அதை நம்ம உடம்புல இருந்து அது கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருந்தால் நல்லது ஏன்னா அதுல இருந்து வர வைப்ரேஷன் தான் நம்ம ஆறாவ மைல்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அது ரொம்ப நாள் தொடர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம ஆரோக்கியத்தை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா சேலஞ்சிங்காக கொண்டு வந்துடும் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே போல் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ரிமோட்டு டிவி ரிமோட் ஆகட்டும் ஏசி ரிமோட் ஆகட்டும் அதிலிருந்து வர அந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவுமே வந்து நம்ம உடம்புக்கு கெடுதலுங்க இப்போது நம்ம சேனல் மாற்றும் போது டிவிக்கும் ரிமோட்டுக்கும் நடுவில் யாராவது போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அந்த லைட் அவங்க மேலே படும்போதும் அவங்க அவங்களுக்கு அந்த ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை வரும் அதே மாதிரி ஏசி ரிமோட்டுங்க இப்போ குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபாரடி யூஸ் பண்ணி தான் அங்கே ரிமோட் டாய்ஸ் எல்லாம் வருது இப்போ அதையெல்லாம் வந்து குழந்தைங்க கையில் தயவு செஞ்சு வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா அதுலேருந்து வர ரேஸ் அவங்கள பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இது மாதிரி நிறைய விழிப்புணர்வோடு நம்ம இருந்தால் மட்டும்தாங்க இதுலேருந்து வர பேட் எஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்மளை வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் நம்மளையும் காப்பாற்றிக்க முடியும் ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கோங்க எது எதெல்லாம் வாங்கலாமோ அத்தியாவசியத்துக்கு மட்டும் வாங்கி யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க இன்னொன்று நைட்டு தூங்கும்போது எல்லாத்தையுமே வந்து பெட்ரூம்லேருந்து வெளியே வச்சுருங்க எலக்ட்ரானிக் கேஜஸ் எல்லாம் ஏன்னா அதுலேருந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆயன் தான் கிடைக்கும் அதனால் நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்குங்க ஸோ அது ஒன்று செய்யுங்க இன்னொன்று வீட்டில் வந்து எப்போவுமே இந்த எதிர்மறையான சத்தம் வர மாதிரியான விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க வீட்டில் அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கிறதாகட்டும் இல்லை டிவியில் வர சத்தமாகட்டும் அழுகை சத்தமாகட்டும் இதெல்லாம் வீட்டில் ஒழிக்காமல் இருந்தால் மட்டும்தாங்க நம்மளை சுற்றி ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையே உருவாகும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம பேப்பர் படிக்கிறோம் இல்லை நியூஸ் பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி காலையில் எழுந்து நமக்கு எதாவது அப்டேட் பண்ணிக்கிறோங்கிற பேரில் சோசியல் மீடியாவை பார்த்துக்கிறோம் இந்த விஷயத்தையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி நமக்கே நமக்கான நேரமாக அந்த காலை பொழுதை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம சில பயிற்சிகள் பண்ணலாம் இல்லை வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஆண்களாக இருந்தால் இல்லைங்களா நாலு அவங்களும் வேலைக்கு போவங்களா இருப்பாங்க பெண்களும் ஸோ அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எல்லாத்தோட ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியமுமே பாதுகாக்கப்படும் சில பேர் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க செய்யாதவங்களுக்காக சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்த்து பார்த்து பண்ணும்போது தாங்க குடும்ப ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம மட்டும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் பார்த்தாது குடும்பத்தில் எல்லாத்தோட ஆரோக்கியமும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா அதே போல் வைஃபை அப்படின்றது வீட்டில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து தேவையில்லாமல் அதை வந்து யூஸ் பண்ணவே வேண்டாங்க வைஃபைங்கிறது எதுக்கு அத்தியாவசியமாக ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா அது இருக்கலாம் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப காமனாக வைஃபை வந்து இப்போ வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால் இந்த நமக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தை தாங்க அதை பால்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு சரி அடுத்தது துக்கமான வீட்டுக்கு போயிட்டு வரும் துக்கம் நடந்த நிகழ்ச்சி அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது நம்ம வந்து அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் டயர்டாகவும் நமக்கு வந்து சில பேருக்கு தலைவலி கூட வரலாம் ஏதோ ஒரு உடலில் ஒரு உபாதை இருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அங்கே வந்து எல்லோரும் ஒட்டுமொத்தமாக அசம்பிள் ஆகி அவங்களோட வைப்ரேஷன் எல்லாம் எப்போ இருக்கு எப்படி இருக்குங்க துக்கம் நடந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் அந்த துக்கம் இருக்கும் தானுங்களே ஸோ அது வந்து நம்ம ஆறாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால தான் அதாவது அப்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா அந்த இடத்துக்கு போகும்போதே நீங்கள் ஒரு லெமன் கையில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பேக்லேயோ இல்லை உங்கள் இதுலேயோ பேக்கெட்லேயோ வச்சுக்கலாம் அப்போது போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதை தூக்கி போட்டுருங்க இந்த லெமன் வந்து நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல அது ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கிட்ட வர விடாது இன்னொன்று அந்த இடத்துல நீங்கள் போகும்போது அதிகமாக பேச வேண்டாம் எப்போவுமே தியானம் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மூலாதார சக்கரவை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் இல்ல
மூணு கை உப்பு போட்டு குளிக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல தண்ணியிலையும் குளிச்சுக்கலாம் சரி இதை வந்து நம்ம செய்யும்போது நம்ம ஆறாங்கிறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்னாலெலாம் டிஸ்டர்ப் ஆகாது இன்னொன்று நம்மளோட ஆறாவை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக வைக்கணும் அப்படின்னா வருஷத்தில் ரெண்டு முறையாவது கடலில் குளிக்கிறது இல்லை ஓடுற தண்ணியில் குளத்தில் அருவிகளில் இந்த மாதிரி இடங்களில் குளிக்கும்போது நம்மளோட ஆறாக நல்லாவே ஸ்ட்ராங் ஆகுங்க இல்லை எங்கேயும் போக முடியாதுன்னா அட்லீஸ்ட் மழை வரும்போதாவது நல்லா நினைங்க அந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் நமக்கும் கனெக்ஷன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆறாக நல்லா வலிமையாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் அந்த ஆற்றல் நமக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ